sehr, sehr viel zu tun mit sehr viel Wahrnehmung, mit sehr viel, nicht mit Palpation, mit was spüre ich jetzt aktiv, sondern mit der Perzeption. Also ich gehe hin, lege meine Hand hier auf und welche Information kommt zu mir? Ja. Was kommt zu mir, wenn ich meine Hand mit Druck auflege? Was kommt zu mir, wenn ich meine Hand nur einen Tick? Und wie weit kann ich da von, also wie viel Kraft, wie viel Gewicht brauche ich? Und gleichzeitig auch mit der Bewusstseinsebene, was macht es für eine Veränderung, wenn ich mich darauf fokussiere? Vielleicht kennen das einige von uns, wenn wir uns beobachtet fühlen, ist es was komplett anderes, wie wenn wir nur, da ist jemand im Raum, aber ich werde nicht beobachtet. Mhm. Ja, das werden vielleicht einige von euch kennen, dass man sagt, oh ja, also so beobachtet würde ich nicht unbedingt werden, <lacht> aber so im Raum, ähm, ja. Und das macht natürlich auch für die Therapie einen ganz, ganz großen Unterschied. Ähm, der Körper ist auch so, dass wenn ich einen kompletten Fokus auf, auf diesen Körper lege und sage, boah, ich, ich will das jetzt spüren und wir Therapeuten sind ja schon sehr im, ich will jetzt was machen und ich will jetzt eine Technik und, ähm, ja, und sich dem loszulösen und zu sagen, okay, nee, ich bin jetzt mal hier und schau mal, was, was zeigt mir der Körper. Weil der Körper ist, also eigentlich ist der Patient, der, sein Wesen ist eigentlich derjenige, der behandelt, nicht ich. Also ich bin im Prinzip nur ein Begleit Begleitung, mehr nicht. Das heißt, der Körper vom, ich sage ja gerne das Wesen, das spricht für mich mehr Ganzheit aus. Das Wesen des Patienten macht die Behandlung. Mhm. Ja. Und ähm, das finde ich so ein bisschen abgetriftet von der Fakultät. <lacht> Aber ähm, das ist das, was es für mich ausmacht. Ja? Diese, diese Ausbildung in in dieser Wahrnehmungsschulung, und es wird von Mal zu Mal wirklich immer feiner. Manchmal tatsächlich auch so, dass man denkt, muss ich meine Hand wirklich auflegen oder reicht es, wenn ich nur oben drüber bin? Äh, ja, es, es passieren dann einfach ganz, ganz viele. Das Gehirn schult sich ja darin auch. Ne? Die Plastizität für diese Art von Wahrnehmung wird eine ganz andere. Und auch die das Training, ich meditiere ja sehr, sehr gerne und das Training von Meditation, diesen Zustand, diesen Bewusstseinszustand so lange bei einer Behandlung so klar zu haben und nicht abzudriften, so ähm, was will ich heute Nachmittag noch einkaufen oder ja, sondern wirklich dabei zu sein, ohne etwas zu wollen und gleichzeitig aber auch wirklich kontrolliert da zu sein und nicht abzuschweifen. Das ist für mich einfach ein Training, was man mit Meditation sehr, sehr gut unterstützen kann. Und das ist einerseits, ich bin am Gewebe und gleichzeitig bin ich an einem Ort der Gesundheit, an einem Ort der, der Stille, 